ഒരു പരിധിവരെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇൻ്റർവ്യൂസിന് വിളിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലാതെ ഞാനായിട്ട് ആരും അങ്ങോട്ട് എപ്രോച്ച് ചെയ്തിട്ട് അതായത് ഒരു ഫേവർ ചെയ്യുമെന്ന് ഇതുവരെ ചോദിച്ചിട്ടില്ല അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സെൽഫ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഘടകം തന്നെയാണ് പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഒരു കുറവുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തന്നെ ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് എൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രോവേർട്ട് ഞാൻ കുറച്ചൊരു ഇൻട്രോവേർട്ടും കൂടെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടായിരിക്കും സി എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്നതാണ് ഇത് പക്ഷെ ചങ്സിൽ അത്ര ബോൾഡൊന്നും അല്ല ഞാൻ ഓക്കെ ചങ്സിലെ ക്യാരക്ടർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇടിച്ചു കയറി പക്ഷെ എവിയിലെ അനുമോളുടെ ചില ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എനിക്കുണ്ട് കാരണം ചില സമയത്ത് ഞാൻ മിക്കപ്പോഴും ഞാൻ കാമാണ് പക്ഷേ പൊട്ടിത്തെറിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കരമായിരിക്കും ആ ഒരു ക്യാരക്ടറായിട്ട് പോകുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ അപ്പം പിന്നെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളല്ലല്ലോ നമ്മളായിട്ടല്ലല്ലോ നമ്മൾ എപ്പോഴും പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഭയങ്കര രസമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് വേറൊരു ആളായിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ആക്സിഡൻ്റലി മോഡലിങ്ങിൽ വരുന്ന ഒരാളാണ് കാരണം എൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോ ഞാൻ ഫേസ്ബുക്കിലിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് ഫോട്ടോ ജനിക് കാണുന്ന എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിന് തോന്നിയിട്ട് ഒരു കോൺടെസ്റ്റിൽ പങ്കെടുത്തു പിന്നെ അതിൽ നിന്നും അങ്ങനെയാണ് ജേണി തുടങ്ങുന്നത് ആഡ്സ് ചെയ്യുന്നു റാം ഷോസ് ചെയ്യുന്നു സിനിമയുടെ ഓഫേഴ്സ് വരുന്നു അപ്പം നല്ല ഓഫേഴ്സ് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഞാനൊരു ഒന്ന് രണ്ട് സിനിമ ചെയ്തു ഹരം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സിനിമ ചെയ്തു മുംബൈ ടാക്സി ചെയ്തു അപ്പോൾ റിവ്യൂസ് നല്ലത് കേൾക്കുന്നുണ്ട് കാരണം മുടിയുടെ ഒക്കെ ഒരു ഫീച്ചേഴ്സ് വൈസ് വേറൊരു ആൾ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി വരുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നിയത് കൊണ്ട് പിന്നെ എനിക്ക് ആ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് കയറി നല്ല ക്യാരക്ടേഴ്സ് വരാൻ തുടങ്ങി ഇപ്പോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓക്കെ നല്ല ക്യാരക്ടേഴ്സ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ എനിക്ക് മനസ്സിലുള്ളൂ ഒരു എല്ലാവരും പറയുന്ന കാര്യമാണ് തിയേറ്റർ വിട്ടിറങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ചെയ്തതിനെ ആൾക്കാർ ഒരു നല്ല വാക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് അത്രയും നല്ലത് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ എബി എന്ന് പറയുന്നതിൽ അനുമോൾ ഇതുവരെ ഞാൻ ചെയ്തതിൽ ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് അനുമോളാണ് കാരണം അത്രയും ഡീപ്പായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടോ ഒരു ക്യാരക്ടർ എനിക്ക് അത്രയും അത്രയും ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു സിനിമ ഞാൻ പിന്നെ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ മനസ്സിലുള്ളൊരു ഇത് പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയാണ് എനിക്കത് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് കാരണം എ ബി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തിരുന്നു കുറേ അതുപോലത്തെ ഒരു ക്യാരക്ടർ കാരണം പുറമെ കാണുമ്പോൾ ഇപ്പം നമുക്ക് വരുന്ന റോൾസ് ആണെങ്കിലും കൂടെ മുടിയുടെ കാരണത്താലും അല്ലെങ്കിൽ മോഡേൺ ലുക്കാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റിജക്റ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ എ ബി അതിൽ നിന്നൊരു ബ്രേക്ക് തരും എന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചതാണ് ഞാൻ പക്ഷേ അതിന് ശേഷം അത്ര ഡെപ്ത്ത് ഉള്ള ഒരു ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒന്നും എന്നെ തരി വന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഫീലിംഗ് എനിക്ക് തന്നെ ഈ എന്താ പറയുക എ ബി എ ബിയുടെ ഫസ്റ്റ് ഇതിൽ തന്നെ ശ്രീകാന്ത് സാർ പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു കാരണം ഇപ്പം തന്നെ ഒരുപാട് പേര് പറയുന്നത് ഞാൻ ഭയങ്കര മോഡേൺ ലുക്കാണ് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നൊരു നാടൻ എറ്റായിലേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പം ആ ഒരു വൺ മന്ത് ആണ് എന്നെ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു വൺ മന്തിന് ശേഷമാണ് എ ബി തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ സാറിനെ പോയി കാണുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ടെൻഷനായിരുന്നു ഞാൻ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഞാൻ സാറിനെ പോയി കണ്ടത് ലൈക്ക് നാടൻ എത്താറിലോ ഒന്നുമല്ല ഈ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് പോയി കണ്ടത് പക്ഷെ പുള്ളിയുടെ കോൺഫിഡൻസ് ആണ് പിന്നെ മേക്കപ്പ് അതിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പം എന്നെ സംബന്ധിച്ച് അതിൽ സ്കൂൾ കുട്ടിയായിട്ടാണ് ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ അപ്പം ഏജ് വൈസ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ടു കഥാപാത്രമായിട്ട് ചെയ്യണം പിന്നെ മുടിയുടെ കാര്യം എങ്ങനെയാണ് ഒന്നും എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ അതൊക്കെ ഡയറക്ടറിൻ്റെ കോൺഫിഡൻസിലാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അതിന് ശേഷമുള്ളതാണെങ്കിൽ പോലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു നാടൻ ക്യാരക്ടേഴ്സിനൊന്നും ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല സത്യത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ മുടിയുടെ പ്രശ്നം തന്നെയാണ് പക്ഷെ എന്നാൽ ഹൈലി മോഡേൺ ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് അല്ല ഇപ്പോൾ വരുന്ന പുതിയ സിനിമയിലൊക്കെ എല്ലാവരും ഈയൊരു നാച്ചുറൽ ലുക്കിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണോ ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിമിഷ നിമിഷയുടെ ഒക്കെ ലുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഹോംലി അനുസിത്താരേക്ക് ആ രീതിയിലല്ലേ അപ്പം അല്ലെങ്കിൽ ഇനി മോഡേൺ ഹൈ മോഡേൺ ക്യാരക്ടേഴ്സ് വരണമെങ്കിൽ തമിഴ് ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് കുറച്ചുകൂടെ വെൽക്കം ചെയ്യുന്നത് ആ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഒരു ലുക്സ് അല്ല നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്നിട്ട് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു എനിക്ക്
അതിൻ്റെയൊക്കെ കുറെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഇല്ല മുടിയെ ശപിച്ചത് സത്യത്തിൽ ഞാൻ ശപിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ വേനൽക്കാലത്ത് മാത്രമാണ് അല്ലാതെ ഇതുവരെ എനിക്ക് എൻ്റെ മുടി പത്താം ക്ലാസ് വരെ എനിക്ക് പ്രശ്നമായിരുന്നു കാരണം ആമ്പിള്ളാർ അടുത്ത് ഞാനൊരു പ്രൗഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ വുമൻസ് ഒല്ലി സ്കൂളിലാണ് പഠിച്ചത് അപ്പം ഞാൻ പോകുന്ന വഴിക്കൊക്കെ ആളുകൾ തന്നെ കളിയാക്കുമായിരുന്നു ലൈക്ക് ലിറ്ററലി ചുരുളി എന്ന് വിളിച്ച് കളിയാക്കുമായിരുന്നു അന്ന് എനിക്ക് ഭയങ്കര വിഷമമായിരുന്നു ഈ മുടി എന്ത് എന്താ അത് സാധാരണ നോർമലായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ പിന്നെ ഇടുമ്പോൾ ലെങ്ത്തൊക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഓർമ്മ തൊട്ടിട്ട് എനിക്ക് ഇത്ര മുടിയേ ഉള്ളൂ ലെങ്ത്ത് എത്ര ഇപ്പം നീളമുണ്ട് ഈ മുടിക്ക് നീളമുണ്ട് പക്ഷേ ചുരുണ്ടങ്ങ് കയറിയിരിക്കുക അപ്പം ആ സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ മോഡലിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത സമയത്താണ് എനിക്കിത് ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ആണെന്നുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് വന്നത് കാരണം ഇപ്പോൾ ഒരു ഹെയർ ഓയിലിൻ്റെ ഷൂട്ടാണെങ്കിലും എന്ത് ഷൂട്ടാണെങ്കിലും ഒരു പത്ത് സ്ട്രെയിറ്റ് ഹെയറിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു കേളി ഹെയർ അതിപ്പോൾ എൻ്റെ സ്കിൻ ടോൺ പോലും ആൾക്കാർ ബോധർ ചെയ്യുന്നില്ല മുടി കാരണമാണ് ചാൻസസ് കിട്ടിയതും ഒരു എൻട്രി കിട്ടിയതും സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലെനിക്ക് സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ കോമ്പറ്റീഷൻസ് സി എനിക്കങ്ങനെ പേഴ്സണലി സി ശരിയാണ് നമുക്കങ്ങനെ തോന്നാം ശരിയാണ് നമ്മുടെ ഫീച്ചർ ഉള്ള ഒരാൾ വേറെ ഇൻഡസ്ട്രിയിലോട്ട് വരുന്നു എന്നുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാവും അത് വിചാരിച്ച് ചാൻസസ് കുറയുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അവസരങ്ങൾ അങ്ങനെ പോകുന്നു എനിക്ക് ഫീലില്ല സി ഒരു ഒരു ടെൻ പെർസെൻറ്റ് അല്ലെ ഒരു ഇരുപത് ശതമാനമെങ്കിലും നമ്മുടെ അല്ലാത്തൊരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഇപ്പോൾ ഒരു സിനിമ ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആക്ടിങ്ങിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പം അതിൻ്റെ പേടിയൊന്നുമില്ല ഞാൻ അവർക്കുണ്ടോ എന്നറിയില്ല കേട്ടോ അത്യാവശ്യമാണ് ഞാൻ ഇതാ എൻ്റെ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അത്യാവശ്യ സമയങ്ങളിൽ ഞാൻ കാമാണ് പക്ഷേ ചില സമയങ്ങളിൽ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ കാമൻ ബോൾഡാണ് അടിക്കേണ്ട സിറ്റുവേഷനിൽ ഞാൻ അടിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ട് റെസ്പെക്റ്റ് ഇല്ല നമ്മളാളുകൾ റെസ്പെക്റ്റ് അത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വർക്ക് അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് അല്ലാതെ നമ്മൾക്കൊരു ആസ് എ പേഴ്സണലി ഒരാൾക്കൊരു റെസ്പെക്റ്റ് കൊടുക്കണ്ടേ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ സംസാരിക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര മോശമായിട്ട് ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആൺകുട്ടി നമ്മൾ നോക്കി തെറി വിളിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണത് കാരണം ആ ഒരു ദിവസം കംപ്ലീറ്റ് എൻ്റെ പോവും അപ്പം ആ അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷൻ റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പാട്ട് പഠിച്ചിരുന്നു കുറച്ചു കാലം പക്ഷെ അത് സത്യത്തിൽ എൻ്റെ കയ്യിലൊരു സാധനം കിട്ടിയിട്ട് ഞാനത് നഷ്ടപ്പെടുത്തിയ പോലെയാണ് എനിക്കത് ഫീൽ ചെയ്തത് കാരണം പപ്പ ഒരുപാട് അതിന് പുറകെ നടന്ന് ഒരു പത്ത് വർഷത്തോളം ക്ലാസ്സിക്കൽ പഠിപ്പിച്ചു അപ്പം ഡാൻസ് പോലെ ഒന്നും അല്ല ഇത് കാരണം പാട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രാക്ടീസ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതോടെ കഴിഞ്ഞു പിന്നെ നമ്മൾ ഒന്നിന്ന് തുടങ്ങണം അപ്പം അതൊന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താൽ കൊള്ളാം എന്ന് എനിക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമുണ്ട് പിന്നെ ഞാനൊരു സ്റ്റേജ് ഫിയർ ഉള്ള ഒരാളാണ് ഒരു ഫംഗ്ഷന് പോകുമ്പോൾ സംസാരിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് സത്യത്തിൽ ഭയങ്കര ടെൻഷനാണ് പക്ഷെ മൈക്ക് കൈ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഹാൻഡിൽ ചെയ്യും അപ്പോൾ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ഒന്നായിട്ട് വരണം എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കംഫർട്ട് സോൺ എനിക്ക് തന്നെ വരണം ചില കാര്യങ്ങൾ ഇൻട്രവേർട്ടാണ് സ്റ്റേജ് ഫിയർ ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് പക്ഷെ ക്യാമറയുടെ മുമ്പിൽ എനിക്ക് പേടിയില്ല ക്യാമറ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് ക്യാമറ എനിക്ക് പേടിയില്ല ഞാൻ എപ്പോഴും ആലോചിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എങ്ങനെ സിനിമയിൽ എത്തി അല്ലെങ്കിൽ സിനിമയിലിപ്പം നമ്മൾ ക്രൗഡിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് പെർഫോം ചെയ്യാമെന്ന് പറയുമ്പം സ്കൂളിലൊക്കെ ഫോർത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വരെ ഞാൻ കോമ്പറ്റീഷൻസിലൊക്കെ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഫോർത്ത് തൊട്ടിട്ടുള്ള ടെൻത്ത് വരെയുള്ള ആ ഒരു ഇതിൽ ഒരു ഒറ്റ കോമ്പറ്റീഷൻ പോലും ഞാൻ പങ്കെടുത്തില്ല എനിക്ക് പേടി കാരണം വെറും പേടി കാരണം മാത്രം അതായത് സ്റ്റേജിൽ ആൾക്കാരെ എങ്ങനെ ഫേസ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേജിൽ പാടുമ്പോൾ തല ചുറ്റി വീഴുമോന്നൊക്കെ പേടിച്ചിട്ട് അപ്പം അതൊക്കെ ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര രസമാണ് വരുന്നുണ്ട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഇഷ്ടം പോലെ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഈ ന്യൂ ജനറേഷൻ എന്ന് എനിക്ക് വിളിക്കാൻ വലിയ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല എന്നാലും പുതിയ കുട്ടികൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻ ദ സെൻസ് ഇപ്പം ഞാൻ എനിക്കൊരു വർക്ക് വന്നാൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിനെ അതിലേക്ക് എങ്ങനെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യിപ്പിക്കും ആ ഒരു
അപ്പം അത് എന്ത് ക്യാരക്ടർ ആയിക്കോട്ടെ ഹീറോയിൻ ആയാൽ മതി എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു ഒരു വിഭാഗമുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ ആദ്യം തുടങ്ങിയ പറയുമായിരുന്നു നമുക്ക് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ചെയ്യും ഇപ്പം ഫോർ അത്രയും എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ലെന ചേച്ചീനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് ലെന ചേച്ചി എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ സെൻട്രൽ അതായത് ഒരു ഹീറോയിൻ അല്ലെങ്കിലും കൂടെ എല്ലാ സിനിമയിലും പുള്ളിക്കാരിയുടെ ഒരു സിഗ്നേച്ചർ കിടപ്പുണ്ട് ഒരുപാട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് കിടപ്പുണ്ട് സത്യത്തിൽ ഹീറോയിൻ മാത്രമായിട്ട് ചെയ്യാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മണ്ടത്തരമായിട്ടാണ് എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മളൊരു ക്യാരക്ടർ ആർട്ടിസ്റ്റിലേക്ക് മാറുകയാണെങ്കിൽ പല ക്യാരക്ടേഴ്സും ചെയ്യുക ഒരുപാട് അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു സിനിമയിൽ സജീവമായിട്ട് തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കിട്ടുമല്ലേ അങ്ങനെ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു എന്താ പറയുക കുറേ പേര് വരുന്നുണ്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് അല്ലെ ഇപ്പം കൂടുതൽ ആളുകളും ന്യൂ ഫേസിനെയാണ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് അത് സത്യമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഇപ്പം ഞാൻ വന്നു ഞാനൊരു മൂന്ന് പടം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു സിനിമയുടെ ഒരു ഇപ്പം നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ തന്നെ സിനിമ ചെയ്യുമ്പം എടാ എന്താണ് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ എടാ ന്യൂ ഫേസാണ് നോക്കുന്നത് എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് അതിപ്പം ന്യൂ ഫേസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂ ന്യൂ ആളുകളുടെ എൻട്രി ഒരുപാടുണ്ട് അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഒരു സ്റ്റെബിലിറ്റി ഇല്ലാത്തത് ഈ ഒരു കാവ്യ ഗോപിക ചേച്ചി കാവ്യമാധവൻ ഭാവന അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു ഒരു സമൃദ്ധ ചേച്ചി ആ ഒരു ഇത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അങ്ങനെ ഓർത്ത് നിൽക്കാൻ ആരും ഇല്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് എൻ്റെ പാർവതി ചേച്ചി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റേബിളായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരാൾ അത് ഈ ന്യൂ കമേഴ്സിൻ്റെ ഇതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് എല്ലാവർക്കും സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് പോവുകയാണ് സിനിമകൾ അതിൻ്റെ ആവും അല്ല നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ കൊമേഴ്ഷ്യൽ മൂവീസിന് ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ സിനിമകൾ ഇഷ്ടമുള്ള ആളുകളും ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഫാ ഇപ്പം സ്റ്റാർസ് തന്നെ അതിപ്പം ലാലേട്ടൻ്റെ ആണെങ്കിലും മമ്മൂക്കാൻ്റെ ആണെങ്കിലും അവർ മാസ് ചെയ്യുന്നത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ജന വിഭാഗം തന്നെയുണ്ട് ഫാൻസ് ആണെങ്കിലും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ സിനിമകളും വേണം പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഈ ഇ മൈ ആവ് പോലത്തെ മൂവീസ് അല്ലെങ്കിൽ തൊണ്ടി മുതൽ അങ്ങനത്തെ സിനിമകളും ഇവിടെ സക്സസ്ഫുൾ ആണ് എന്നുള്ളത് ഒരു വലിയ കാര്യം തന്നെയല്ലേ രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നോ നാലോ കാറ്റഗറി ഓഫ് സിനിമകളുണ്ട് ഇപ്പോൾ വിദേശ ചോയുള്ള സിനിമകൾ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ശരിയാണ് ഇപ്പോൾ ചില ഹീറോയിൻസിനെ ഭംഗിയാക്കി ഭയങ്കര ഭംഗിയാക്കി അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ബഡ്ജറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഉള്ള സിനിമകൾ അത് കൊമേഴ്ഷ്യൽ സിനിമകളാണ് അതിന് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള പ്രോഫിറ്റും പ്രോഫിറ്റ് മോട്ടീവായിട്ട് എടുക്കുന്ന സിനിമകളും ഉണ്ട് അല്ലേ സിനിമ ഇസ് ലൈക്ക് ഒരു സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആർട്ട് ബാക്കി ബിസിനസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആർട്ട് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ബിസിനസ് എന്ന് തന്നെയാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നല്ല കഥാപാത്രം സത്യമായിട്ട് അത് ചെയ്യും കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ എനിക്ക് എ ബി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആൾക്കാരുടെ ഒരു നമ്മളെടുത്തുള്ള ഒരു അപ്രോച്ചും ആ ഒരു ഫീലും അത് ഭയങ്കര രസമുള്ള ഒരു ഫീലിംഗ് തന്നെയാണ് പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇരയിൽ ഞാനൊരു ക്യാരക്ടർ ചെയ്തായിരുന്നു അതും കുറച്ച് കോമഡി അടങ്ങിയതാണ് പക്ഷെ എന്നാലും ഒരു നാടൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്യാരക്ടർ മാറി നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർ മാറി ഈ ക്യാരക്ടർ നന്നായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്യാരക്ടറാണ് അത് തന്നെയാണ് എനിക്കിഷ്ടം അത് ചെയ്യാൻ തന്നെയാണ് ഇഷ്ടം പക്ഷെ എക്സ്പോസിങ് എനിക്കറിയില്ല ലൈക്ക് തമിഴിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് മൈറ്റ് വർക്ക് മലയാളത്തിൽ എനിക്ക് തോന്നില്ല എക്സ്പോസ് ചെയ്ത് നമ്മളൊരു സിനിമ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ കാറ്റഗറൈസ് ആയിപ്പോവും ലൈക്ക് ആ ഒരു കാറ്റഗറി ഓക്കെ മലയാളത്തിൽ കൂടുതലും അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് തമിഴിൽ അങ്ങനെയല്ല അപ്പം നയൻതാര ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം തൃഷ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും അവർക്ക് കുറേ ക്യാരക്ടേഴ്സ് വരും നാടനും എല്ലാം വരും മലയാളത്തിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു ഇതുണ്ടെന്ന് അത് ഭയങ്കര റിസ്ക് ഉള്ളൊരു കാര്യമാണ് എനിക്ക് ഇതുവരെ എനിക്ക് കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ല സത്യത്തിൽ എനിക്ക് കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ല അത് ചെയ്യാനുള്ളത് പക്ഷെ അറിയില്ല ഇതുവരെ സത്യത്തിൽ കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ല പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലാണ് ഞാൻ ചെയ്യില്ല കാരണം ഇതുവരെ ഞാൻ അത്ര ഇപ്പോൾ എ ബി അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് സിനിമകൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് അത്ര ബോൾഡായിട്ട് വേറെ സിനിമകളൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഒരു അഞ്ചാറ് നല്ല ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉള്ള സിനിമകൾ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരു റിസ്ക്കിന് ഞാൻ തയ്യാറെടുക്കുള്ളൂ അത് കുഴപ്പമില്ല അതിന് എന്താ പ്രശ്നം അത് നല്ലൊരു കഥാപാത്രമാണെങ്കിൽ അമ്മ അമ്മയായിട്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ എന്താ കുഴപ്പമുള്ളത് ഇപ്പോൾ ആഡ്സിൽ തന്നെ
ഇപ്പം ഇന്ന് ഇപ്പം ഇന്ന് രാത്രി എനിക്കിപ്പോൾ ഒരു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എനിക്ക് ബൂസ്റ്റ് പിടിക്കാൻ തോന്നുന്നു അതെൻ്റെ ഒരു ഹോബിയാണ് പാലാരിവട്ടത്ത് ബൂസ്റ്റ് പിടിക്കാൻ ഞാൻ പോകാറുണ്ട് ചില ചില രാത്രികൾ എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അത് ചെയ്യും അത്രയേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ അടിച്ചു പൊളിച്ച് നടക്കുക അതിനൊരു പോഷ് ലൈഫായിട്ടൊന്നും എനിക്ക് തോന്നില്ല ഏറ്റവും ബഡ്ജറ്റ് ചെരുക്കിയിട്ടുള്ള പോഷ്നസ് ആണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഇവിടെ തന്നെ എനിക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് ഗേൾസ് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് അവർ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അവർ ഭയങ്കര ബോൾഡ് ആണ് അപ്പം അവരുടെ കൂടെ സംസാരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ പോകാറുണ്ട് ബൂസ്റ്റ് കുടിക്കാറുണ്ട് തിരിച്ചു വരാറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ കട്ടൻ ചായ കുടിക്കാൻ പോകാറുണ്ട് തട്ടുകടയിൽ പോകാറുണ്ട് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷെ ഒരു മോളിലൊക്കെ പോയി പെടുക അല്ലെങ്കിൽ മോളിൽ കുറേ ആൾക്കാരുടെ കൂടെ പോവുക അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു പാർട്ടിയിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ ആൾക്കാർക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും ഞാൻ മൂഡ് ഓഫ് ആണെന്നുള്ളത് കാരണം എനിക്കറിയില്ല എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു അത്രയും എന്താ പറയുക അത്രയും ലൗഡായിട്ടുള്ള എനിക്ക് അത്രയും സൗണ്ടായിട്ടുള്ളൊരു ക്രൗഡിൽ എത്തിപ്പെടാൻ ചിലപ്പോൾ ഈ സെൽഫ് മാർക്കറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഒക്കെ ഇതിൽ ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളായിരിക്കാം ആളുകളോട് അങ്ങോട്ട് കയറി സംസാരിച്ച് അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ചെറുതായിട്ട് ഇല്ലെങ്കിലും ഏറെക്കുറെ പറയാറുണ്ട് ആളുകൾ വട്ടുണ്ടെന്ന് കാരണം തോന്നിയോ ചെറുതായിട്ട് ഉണ്ട് അല്ല വട്ട് വേണമല്ലോ ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായാലും കുറച്ചൊരു സൈക്കിക് സൈഡ് ഉണ്ടാവും അല്ലാതെ എങ്ങനെയാണ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ആവണത് ഇപ്പം നമ്മളല്ലാതെ വേറൊരാളായിട്ട് ഒരു മുപ്പത് ദിവസം ജീവിക്കുക എന്ന് പറയണതോ അല്ലെങ്കിൽ രാവിലെ ആറുമണി തൊട്ട് വൈകിട്ട് ആറുമണി വരെ വേറൊരു ക്യാരക്ടർ ആവുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് വട്ട് കുറച്ച് വേണ്ടേ അല്ലേ ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടാണ് അപ്പം അപ്പ ആ ആൺകുട്ടിയായിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ആൺകുട്ടിയായിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഇപ്പം ഒരു വണ്ടി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പപ്പ എപ്പോഴും പറയുമായിരുന്നു ഇവക്ക് ഇവരുടെ ലുക്കിന് ബുള്ളറ്റ് ചെയ്യുക അത് പപ്പയുടെ ഒരു മനസ്സിലുള്ളൊരു തോട്ടാണ് അമ്മയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഒതുക്കാൻ ആദ്യം ശ്രമിച്ചായിരുന്നു മുടിയൊക്കെ പിന്നിയിട്ട് പപ്പയ്ക്ക് ഞാൻ മുടി അഴിച്ചിടുന്നത് കാതൊന്നും കുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഒരു അഞ്ചാം ക്ലാസ് വരെ അപ്പോൾ ഒരു പപ്പ ബോയ്ക്കട്ടായിരുന്നു സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വരെ അപ്പോൾ ആൺകുട്ടിയായിട്ട് തന്നെയാണ് വളർത്തിയിരിക്കുന്നത് തന്നെ പക്ഷെ അതിനെ കൊഞ്ചിച്ച് വശലാക്കിയിട്ടൊന്നുമില്ല നല്ല അടി നല്ല അടിയൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടാണ് വളർന്നേക്കണേ പിന്നെയെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ഫ്രീഡം ഉണ്ട് ഓക്കെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഫ്രീഡം ഉണ്ട് എനിക്ക് ആൻഡ് ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടും ഉണ്ട് അവരുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒറ്റയ്ക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും എല്ലാം ഞാൻ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യും വീട്ടിൽ എനിക്ക് ഫാമിലി കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി എന്തുള്ളൂ സ്വപ്നങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫാം ഒരു ഒരു വൺ ഓഫ് ദ ഡ്രീം വീട്ടുകാരെ ഹാപ്പി ആക്കി വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാനൊരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു ഒരു സം ഒരു ഒരു ജെമ്മുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ഡയമണ്ട് ഉണ്ട് അത് മാക്സിമം സേഫ് ആക്കി വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഭംഗി കൂട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം പോളിഷിങ് വർക്കിലാണ് ഇപ്പോൾ സിനിമയിലുണ്ട് നല്ല ക്യാരക്ടേഴ്സ് ചെയ്യുക അതാണ് ഒരു ഡ്രീം എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് ഈ പുറത്തുനിന്നുള്ള ആളുകൾക്ക് എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യം ആദ്യമൊക്കെ ഞാൻ അതിനുള്ള എഫേർട്ട് എടുക്കുമായിരുന്നു ഞാൻ ഒരാൾ എന്നോട് ഇതെന്താണ് പ്രശ്നമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അയാൾ വിളിച്ചിരുത്തി ഞാനത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും പിന്നെ എനിക്കത് മടുത്തു പക്ഷേ ഒരു ഹെൽപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നല്ല സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുവരെ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളൊന്നും ഇതെന്താ ഇങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റി നീ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഇതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതൊരു ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടായിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പബ്ലിക്ക് എന്ന് ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണ് കുറച്ച് പ്രശ്നം എന്നാലും ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഒരു ഓപ്പൺ ക്രൗഡിൽ പോകുമ്പോഴൊന്നും ഇതുവരെ ആരും എൻ്റെ അടുത്ത് അതെന്തായിരുന്നു ഇഷ്യൂ അങ്ങനെയൊന്നും ചോദിച്ചിട്ടില്ല മേ ബി ഒരു ഫസ്റ്റ് ഡേ പരിചയപ്പെട്ട് സെക്കൻഡ് ഡേ ആകുമ്പോഴായിരിക്കും ഇവരുടെ ഈ ഒരു കോൺവെർസേഷൻ തുടങ്ങുന്നതിന് ആ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും വേസ്റ്റ് അത് അവർക്ക് എത്രത്തോളം നമ്മുടെ സൈഡ് ജനുവൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്നുള്ളത് അവർക്കറിയോ എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയില്ല പിന്നെ ഓക്കെ എനിക്ക് തോന്നി
പിന്നെ ഇതൊരു ഫാമിലിയാണ് അല്ലേ ഇപ്പം ഇതിൽ ഞാൻ വന്നു എനിക്കെന്തെങ്കിലും മോശമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം നടക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും അറിയും പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളൊരു ഒരു നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം ഞാനൊരു ഓഫീസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ എനിക്ക് അവിടെ നിന്ന് വന്നിട്ട് വേറൊരു ഓഫീസിൽ ജോലി തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് വേറൊരു സ്ഥലത്തു നിന്ന് വന്ന് പുതിയൊരു ലൈഫ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത പോലെയാണ് പക്ഷെ സിനിമ അങ്ങനെയല്ല സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു കൂട്ടുകുടുംബമാണ് നമ്മൾ വൺസ് നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് പുറത്താവുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ അതിലേക്കുള്ള ഒരു എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഇൻഡസ്ട്രീനെ പറ്റി 